Rahman Rahim, uh, student, uh, now continue our uh, exercise 8.3. Uh, the binomial theorem when the index n is a negative integer of fraction, when the power is negative of fraction, we had a new formula for 1 plus x ki power n. Or we had a new form for this. So, just revise it and what we had to do with x is less than 1. तो कंटिन्यू करते हैं जी अपने उस लेक्चर को और इसको हमने बाइनोमियल सीरीज का नाम दिया था और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1 है इस फार्मूले को हम यूज करेंगे यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू टू ऑफ द गिवन टू द थ्री डेसिमल प्लेसेस अच्छा आपको याद होगा क्वेश्चन 1 में उसने फोर टर्म बोला था यहां पे थ्री डेसिमल प्लेसेस है तो फोर टर्म का था तो हमने q तक किया था अब थ्री डेसिमल प्लेसेस में ये कंडीशन नहीं है कि आप क्यू तक जाएं तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा लेकिन उससे पहले आपको जब बाइनोमियल अप्लाई करना है तो ये दो आपको चाहिए होती हैं टर्म लेकिन ये एक है तो अब आपने क्या करना है इसको दो में सप्लेट करना है कैसे 99 है और दो में इसको हम 98 plus 1 लेख लें 90 plus 9 लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि ये जो ऊपर पार है इसको देखते हुए इसको दो में सप्लेट करना है ताकि पहली टर्म उसके बाद हमने 1 भी बनानी है तो अगर आप और करें तो इस 99 को मैंने क्या लिखा है 100 minus 99 का अंडर रूट है इसको मैंने क्या लिखा है 100 minus 1 ये 100 ही क्यों लिखा है बिकॉज़ हमने पहली टर्म क्या करनी होती है 1 बनानी होती है और अगर पहली टर्म 1 बनानी है तो हमें 100 कॉमन निकालना पड़ेगा और अगर कॉमन निकालते हैं तो हर टर्म से अंदर डिवाइड करेंगे तो देखो 100 ओवर 100 1 ओवर 100 तो ये क्या होगा 100 अंडर से कैंसिल हो जाएगा और चूंकि होल पावर 1 ओवर थी तो ये 1 ओवर 2 बाहर भी आ गई है और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 पर 2 किसके इक्वल होता है 100 के अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये आंसर आ रहा है इसलिए मैंने ऊपर 100 रखा था कि पावर 1 ओवर थी 2 थी और 10 की पावर 2 ले रहे हैं तो ये होल नंबर आपके पास बाहर आ जाता है तो आपने इन क्वेश्चंस में इसको उस तरीके से वैल्यू लेनी है कि होल पार से वो वैल्यू जाए वो जो कॉमन निकाल रहे हैं वो कट जाए ताकि ये क्वेश्चन की एक फॉर्म बन जाए अब बाकी वही काम है जी इसको जस्ट आपने एवैल्यूएट करना है और इस क्वेश्चन में और इजी है कि वो चार टर्म की वो बात नहीं है इसमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस की है फार्मूला अगर आपको याद हो अब नहीं है पढ़ा है 1 प्लस n x n n टू n 1 तो अब मैं सिर्फ x स्क्वायर तक ले रहा हूं दैट्स एनफ के हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है तो आप जस्ट इसके नीचे जो हमने किया है इसको लिखते हैं अब 10 को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी साथ कर रहा हूं आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने 1 ओवर 8 को लेदा भी रखा था फिर आंसर निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया था और मैंने आपको कहा था आप डायरेक्टली इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं तो यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया है मैंने दोनों तरीके आपको कर दिए हैं अब इसमें ज्यादा काम जो है वो कैलकुलेटर का है ठीक है जी वैसे नॉर्मली आपको कहता हूं तो कैलकुलेटर कम ही यूज करें लेकिन क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रहे हैं तो इसको आप करें और ये अप्रोक्सीमेटली क्योंकि अप टू सो ऑन है हमने इसको इग्नोर किया है तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो ये आपके पास 9.950 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो आंसर आ रहा है तो काफी इजी है जी आप इसको जरा कंपैरिजन करेंगे तो पिछले क्वेश्चन से ये इजी है आगे चलें जी और अगला जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो इसका 11 है और इसमें दो फ्रैक्शन आ रही हैं 7 और 8 है दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो मैंने पहला तो स्टेप में क्या किया इसको कटा लिख लिया है अब दूसरा ये है कि इसको पहला 1 बनाना है तो 1 में से आप क्या करें 7 ओवर 8 रफली अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपके पास जो पेयर बन रहा है वो 1 ओवर 8 आ जाएगा 1 minus 7 ओवर 8 करेंगे तो ये 1 ओवर 8 आ रहा है आप इसके एलसीएम लेंगे दोबारा से वही चीज आ गई है तो अब आप देखें तो हमारे पास वो फॉर्म बन चुकी है जिसमें पहला 1 चाहिए और बाकी ये x आ जाएगा और ये n आ जाएगा अब सिर्फ आपने क्या करना है बाइनोमियल थ्योरम लगाना है एंड दैट्स इट बाइनोमियल सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जस्ट आपने x की वैल्यू और n की वैल्यू रिजर्व कर देनी है स्पीड में इसलिए कह रहा हूं कि अब जस्ट चूंकि रिप्लेसमेंट थी तो ये 0.936 इसका आंसर आ गया नोट इट आगे चलते हैं जी इसी का एक और पार्ट मैंने किया है और ये भी मेरा लास्ट पार्ट है इसका चेक कीजिएगा तो ये 1280 है इसको भी दो पार्ट में सेपरेट करना है लेकिन कोशिश करें कि इस तरीके से करें कि होल पावर जो है वो 1 ओवर 4 आ जाए तो मैंने क्या लिखा है जी 1296 minus 16 क्यों किया है एक्चुअली जब आपने यहां पे 1 बनाना है तो 1296 से इसको क्या करना है डिवाइड करेंगे तो ये जो बाहर 1296 है ये क्या है 
आप अगर देखें तो ये किसकी पार आ रही है सिक्स की पार फोर आ रही है आप चूंकि फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक दफा गो थ्रू करें फिर वैसे ही आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी याद आ जाएगा किसको क्या करना है तो अगर आप देखें तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन चुका है जिसमें वहां पर मखल टेन था यहाँ पे क्या आ रहा है सिक्स आ रहा है जस्ट आपने क्या करना है बायनोमेल सीरीज अप्लाई कर देनी है स्क्वेयर तक यानी कि थ्री टर्म्स ही बात कर रहा है एंड इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास क्या आ रहा है आंसर आ रहा है तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर टू बड़ा सिंपल सा था बट इसके बाकी पार्ट भी हैं उसकी सप्लिट करना जरूर सीखिएगा अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा मैं आपको प्रॉपर करके इसको गाइड कर दूंगा अब जो इस एक्सरसाइज में सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री ये क्यों है इस क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड हैं डायरेक्ट मेथड भी किए गए हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये आपको थारोली समझाऊं क्योंकि बड़ा मजे का क्वेश्चन है है क्या जी आपको ये कह रहा है आपको याद होगा एट पॉइंट टू में हमने किया था कि फिफ्थ टर्म निकालनी है एक्स पावर फाइव का कॉफी कैंड निकालना है एक्स फोर का था अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि x की पार n का आपने क्या करना है कॉफिशेंट निकालना है ओके okay जी तो जब x की पार n का कॉफिशेंट वो कह रहा है तो हमें क्या चाहिए जनरल टर्म चाहिए और जनरल टर्म से पहले पहले क्वेश्चन हम जरा देखते हैं तो आपके पास ये आ रहा है डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे हम क्या कर रहे हैं ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगी माइनस टू अच्छा यहाँ पे बाइनोमल यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही पार वन है अगर टू भी होती तो स्क्वेयर का फार्मूला आना था तो बायनोमल सीरीज कहाँ पे यूज हो रही है वो सिर्फ ये रेड वन मैंने कर दी है इस पे आपकी बायनोमल सीरीज अप्लाई होगी और क्या फार्मूला बढ़ा था अभी हमने वन प्लस एन एक्स एन एन टू एन माइनस वन एक्स ये भी एक्स स्क्वायर तक है आगे जाने की अभी जरूरत नहीं है तो वन की जगह तो वन है जी एक्स की जगह पे एक्स है और एन की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है माइनस आ रहा है तो जस्ट आप इस फार्मूले में रेड वन में एक्स की जगह पे माइनस पुट कर देंगे इसको अगर आप देखें x यहाँ पे x आ रहा है और n की जगह पे सिर्फ क्या हुआ है माइनस टू है इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी वन आ जाएगी अच्छा अगर तो सिंपल क्वेश्चन नॉर्मल होता तो शायद हम यहीं पे इसको एंड कर देते बट यहाँ पे उसने ये बोला है कि वी हैव टू फाइंड द कॉफिशेंट ऑफ x पार n तो उसके लिए हमें एन टर्म चाहिए और एन टर्म यहाँ तो इसका रटा भी लग सकता है या इसकी डिडक्शन भी कर सकते हैं या इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा आपके ये बुक में आप देखेंगे ये फार्मूला आपको मिल जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला जनरल टर्म के लिए आपको याद हुआ एट पॉइंट टू का भी हमने जनरल टर्म टर्म के लिए पढ़ा था और ये एट पॉइंट थ्री में जो जनरल टर्म है ये आपके बुक का पेज चेक कीजिएगा वहाँ पर आपको ये फार्मूला मिल जाएगा और पेज में इसलिए कह रहा हूँ मैंने अभी ये निकाल भी लिया है टू सेवेंटी फाइव पे ही निकालिएगा इसमें नंबर थ्री जो पॉइंट दिया है वो इसी का ही है तो ये ब्लैक कलर में समझे कि नोट लिखे हुए हैं इसके नीचे एक एग्जांपल है वो जरूर कीजिएगा पेज नंबर टू सेवेंटी फाइव की अगर हम बात कर रहे हैं और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्सी पार एन इसको भी आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं बायनोमल सीरीज से ओपन भी कर सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकता है अब बात चल रही है जी 275 में जो फार्मूला दिया है जनरल टर्म का वो आपके सामने आपने क्या करना है ये फार्मूला याद कर लेना आपको याद होगा एट पॉइंट में भी हमने जनरल पढ़ा था लेकिन वो ए पार एन माइनस आर और एक्स पार आर पढ़ा था अच्छा जी इस फार्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ ठीक है आपने मैं ये स्लाइड जो सी सिर्फ आपको समझाने के लिए ऑब्वियस बात क्वेश्चन के अंदर नहीं आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन अभी आपका जो चल रहा है जहां पे था उससे आगे आप ये लिखिएगा और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है देखें हमारे पास जो रेड वन था वो वन प्लस एक्स की बार माइनस टू है इसकी मेनली हमने पहले जनरल टर्म निकालनी है जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके सामने है इसमें अगर आप देखें एक्स या पे एक्स है और एन की जगह पे क्या आ रहा है माइनस टू तो इस पूरे इक्वेशन में एन की जगह पे आप क्या करेंगे माइनस टू को क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे अच्छा जी और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टू वन थ्री आ जाएगा टू टू फोर आ जाएगा माइनस टू वन आ जाएगा अच्छा इन न्यूमिनेटर में आप देखें क्या चीज कॉमन नजर आ रही है चेक कीजिएगा जी शाबाश यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस वन कॉमन आ रहा चूंकि आर टर्म थी तो माइनस वन की पावर क्या आ जाएगी आर आ जाएगी तो इन सब में से माइनस वन मैंने कॉमन निकाल दिया टू थ्री फोर अप टू सो वन बात चल रही है और ये चीज है अच्छा जी यहाँ से माइनस वन कॉमन निकालने के बाद एक बड़ा जबरदस्त स्टेप है और इसको मैंने कलर कर दिया तो सबसे पहले इस स्टेप को समझिएगा किया क्या है 
एक्चुअली अगर आपको याद हो फिक्टोरियल है तो रिवर्स की है मैंने आर प्लस वन है फिर ये चलते चलते फोर थ्री टू एक एक कम होता जा रहा है तो अगर मैं आर प्लस वन को पहले लिख रहा हूँ तो इसे अगली टर्म में एक कम करेंगे आर आ जाएगा उससे अगली टर्म में करेंगे आर माइनस वन आ जाएगा कहाँ तक जाएगा टू वन तक जाएगा यानी कि इसको मैंने रिवर्स कर दिया चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें मसला नहीं होगा अब ये मैंने आर इंटू आर माइनस वन क्यों लिखा है वैसे तो इसके अंदर काफी सारी वैल्यूज है अनलिमिटेड है तो मैंने ये दो इसलिए लिख ली है कि ये फार्मूला बन रहा है और देखें किस चीज का फार्मूला बन रहा है शबर फोकस करें शबाज ये बन रहा है और फिक्टोरियल का फार्मूला बन रहा है और इसका बनाने का फायदा क्या हुआ जी ये डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाता है तो ये आ गई जी इसकी आर टर्म ठीक है तो हम क्या कहते हैं एंड टर्म डायरेक्ट तो नहीं निकल रही हम क्या कहते हैं आर टर्म निकाल लिया और अब सिर्फ क्या करेंगे जहां जहां पे आर अगर हम एन लिख लेंगे तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगी एन टर्म आ जाएगी तो चलते हैं जी आगे क्वेश्चन अपना जो लास्ट इक्वेशन वन थी उसको आगे लेके चल रहा हूं मैं जी तो जस्ट मिनट क्योंकि इसमें एनिमेशन काफी हैवी है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन वन थी जो आपके सामने अच्छा जी और इसको अब यही जो हमने रिजल्ट किया है आर की जगह पे अब क्या लिख देंगे अब आर की जगह मैंने क्या लिखा है एन लिखा है तो ये माइनस वन की पावर एन एन प्लस वन आ जाएगा और एक्स पावर एन आ जाएगा अच्छा अगेन अगर तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है तो एक्स की पावर एन का जिस तरह हमने एट पॉइंट टू में किया है तो फार्मूला कॉफिशेंट लिखते और हमारा मसला सॉल्व हो जाता अब इस क्वेश्चन मैंने क्यों कहा ये मेरा फेवरेट है कि इसमें उसने ये वाली चीज भी दी एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्स की पावर एन वाली वैल्यू आएगी ना हमने वो देखनी है नॉट इट सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो अब देखें वन को तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है लेकिन जब एक्स स्क्वायर को इस एक्स की पार एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स की पार एन प्लस बन जाएगा लेकिन हमें क्या चाहिए हमें तो सिर्फ एक्स की पार एन वाला चाहिए तो यहाँ पे एक और मसला आ गया है इस मसले को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ देखें वन को जब इन सब से मल्टीप्लाई करते हुए जब इस टर्म से आएंगे तो तो एक्स की पावर एन के कॉफिशेंट आ जाएगा लेकिन जब एक्स स्क्वायर को इसके साथ करेंगे तो ये एक्स की पावर एन का कॉफिशेंट नहीं होगा बल्कि एक्स की पावर एन प्लस का कॉफिशेंट होगा समझ आ रही है बेस एम है पावर एड हो रही है लेकिन हमें क्या चाहिए एक्स की पावर एन का चाहिए तो हम क्या कहते हैं देखें इसी पिछली टर्म में तो एक माइनस कर देते हैं मीन आपके पास ये टर्म थी इससे पहले मैंने क्या किया है देखिये पावर एन थी तो अब मैंने क्या लिखा है एन माइनस वन जहां जहां पे एन है वहां पे क्या कहते हैं एन माइनस वन या दूसरे लफ्जों में जहां पे जनरल टर्म है आर की जगह पे एन माइनस वन रखेंगे ये आ जाएगा एक और टर्म पीछे करते हैं जी इसकी एन माइनस मैंने की है एक और पिछली टर्म आ जाएगी तो वो क्या आ जाएगी एन माइनस आ जाएगी अब मैंने ये क्यों लिखी है अब आपके सामने आ रहा है देखें इस वन को जब सारों से मल्टीप्लाई करते जाए करते जाएंगे जब इस टर्म के साथ आएंगे तो आपके पास तो एक्स पार एन आ जाएगा ठहरे एक और स्टेप थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं और वो क्या है जी ये माइनस टू में से आप क्या करें इस माइनस टू में से वन निकालेंगे वन आ जाएगा वन वन कैंसिल हो जाएगा एन आ जाएगा और एन प्लस वन अच्छा अब कंटिन्यू कह रहे हैं जी इस वन को जब इस पूरी फैक्शन बैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ वो चाहिए जो एक्स की पार एन है तो वन को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पार एन आ जाएगा लेकिन जब एक्स स्क्वायर को करेंगे तो इनमें से किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स पार एन आ जाए शाबाश अगर आप गौर करें देखें एक्स पार एन माइनस को जब एक्स से करेंगे बेस सेम है पार एड हो जाएंगी टू कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स पावर एन आ जाएगा सो so, आप अगर गौर करते जाएं तो अब सिर्फ दो वैल्यू लिखनी है आपको पूरी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है रूटीन में तो होता ना वन से मल्टीप्लाई करें फिर एक्स से करें सारे लिख दें लेकिन हमें सिर्फ चूंकि एक्स की पार एन वाले चाहिए थे तो एक ये वाली टर्म लिख ली है और एक हमने क्या की है दूसरी टर्म लिख ली ये है जी एक्स की पार एन के कॉफिशेंट अभी कॉफिशेंट तो हमने लिखना है बट इसको सॉल्व करने का तरीका इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है एक तो माइनस आ रहा है और एक्स पार एन आ रहा है तो ये n प्लस वन एज एट इज आ जाएगा ये n माइनस वन एज एट इज आ जाएगा वन कट जाएगा तो ये चीज है सो so, कॉफिशेंट आपने उसने बोला था तो इसका कॉफिशेंट क्या आ जाएगा जी वो टू एन के माइनस वन की बार n टू एन के इक्वल है तो इंपॉर्टेंट है मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है तो काइंडली इनको जरूर कीजिएगा एक पार्ट मैंने और किया है इसका जी फॉर सेफ साइड अगेन मैंने कहा जो बाढ़ में छोड़ रहा हूँ अगर कोई ना आए तो आप उसे जरूर पूछ लीजिएगा मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा 
क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फाइव में कह रहा हूँ और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट आपको एक ऐसी सेंस में नजर आएगा किस तरीके से कि यहाँ पे इन्फेनेट टर्म आपके पास दी हुई है पहले यहाँ दो होती थी या मैक्सिमम तीन थी सारे क्वेश्चन में अब ये इन्फेनेट टर्म आ रही हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी आपको मैंने एक पेज बताया था टू पे कुछ सम पर्टिकुलर केसेज लिखे हैं वहाँ पे तो डायरेक्ट ये चीज़ है हम क्या कहते हैं इसको दो में कन्वर्ट कर देते हैं मीन ये सारी टर्म्स है इसको दो में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये इस पे बाइनोमियल अप्लाई करें वन प्लस एक्स की पार माइनस वन पे मैं फिर कह रहा हूँ वहाँ पे फॉर्मूला उसने बनाया भी हुआ ये रूल जो ट्रिक है टू पे पहला ये दिया हुआ बुक में आप वहाँ से भी देख सकते हैं या डायरेक्टली सिर्फ फार्मूला लगा लें जी वन प्लस एन एक्स वाला तो आप देखें इसको जब हमने फार्मूला अप्लाई किया है एन की जगह पे माइनस वन रखेंगे तो ये ऊपर वाली चीज बन गई क्या हुआ यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस एक्स की पार एन ठीक है इसका मतलब ये जो बेस है इसकी जगह क्या आ जाएगा <coughs> सॉरी ये जो बेस है इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स ये बेस की जगह आ गया वन प्लस एक्स की पार माइनस वन पावर बार क्या थी टू थी तो ये क्या आ जाएगा माइनस टू आ जाएगा तो पहले तो अब ये क्वेश्चन जिस तरह पुराने क्वेश्चन उनकी तरह बन गया लेकिन हमने फाइंड किया करना है इसमें कॉफिशेंट ऑफ एन अगेन इस पर बायनोमल सीरीज लगा रहे हैं जी और अगर बायनोमल सीरीज की बात कर रहे हैं तो एन की जगह पे सिर्फ माइनस टू पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर रहे हैं ठीक है जी तो ये पहले फॉर्मूला लिखा है एन की जगह पे माइनस टू रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे अच्छा अगेन आम क्वेश्चन होता तो खत्म हो जाता लेकिन हमें क्या चाहिए हमें तो एक्स की पार एन चाहिए तो कैसे निकलेगा अभी हमने ये सॉल्व की है वो सारा प्रोसीजर मैं राइट पे कर रहा हूँ आप इसके नीचे कर सकते हैं मैं सिर्फ ये स्लाइड को डस्ट किया है तो आप उसी तरह जिस पिछला पार्ट किया है क्वेशन वन लिख के उसको नीचे ये कर लें और ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है इसलिए मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट ही उधर से किया है तो आप देखें यही हमने एन टर्म निका आर टर्म निकाली थी लेकिन हमें क्या चाहिए हमें एन टर्म चाहिए तो आर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे एन लिख लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जहाँ जहाँ पे आर है वहाँ पे एन आ जाएगा लेकिन हमें कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन चाहिए एन टर्म ये होगी और कॉफिशेंट क्या आ जाएगा वो माइनस वन और एन प्लस वन आ जाएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी जो इसमें इंक्लूड किया है मजे का क्वेश्चन है आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर फोर है ये भी इजी है इसमें लेफ्ट और राइट है फोर और फाइव एक जैसे तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है इसमें पावर की वो बात कर रहा है कि हमने स्क्वायर और हायर पावर को निगलेक्ट करना है यानी कि अब आप देखें पहले क्वेश्चन में हमने पावर थ्री तक लिखा था अब यहाँ पे फिर हमने किया स्क्वायर तक लिखना शुरू किया बाइनोमल सीरीज अब वो ये कह रहा है कि स्क्वायर को भी इग्नोर कर लें यानी कि और क्वेश्चन छोटा हो जाएगा मीन ये लेफ्ट और राइट साइड प्रूव करनी है हमने हम क्या कह रहे हैं इसकी लेफ्ट एंड साइड ले लेते हैं और ये जो डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन ओवर टू तो रेड वाले पे फॉर्मूला अप्लाई होगा और फॉर्मूला सिर्फ <coughs> सिर्फ ये दो टर्म तक करना है क्योंकि उसने कहा जी स्क्वायर और हायर पावर आपने निगलेक्ट करनी है तो क्वेश्चन ये ज्यादा ही दी है तो रेड वाले पे सिर्फ दो टर्म तक फॉर्मूला कर लेंगे एन की जगह माइनस वन ओवर टू है एक्स की जगह एक्स है और लिख रहे जी निगलेक्टिंग एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर और एक्स की अगर हम बात करें तो जब इस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा और एक्स को इससे करेंगे तो आप यहाँ पे जो निगलेक्ट कर रहे हैं वो एक्स स्क्वायर या क्यूब या उससे बड़ी वैल्यू है अब यहाँ पे गौर करें तो इक्वल की बजाय मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है क्योंकि हमने निगलेक्ट किया है लेकिन अगला स्टेप जो देखते हैं इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है सेकेंड और थर्ड में से एक्स कॉमन निकाल रहा है एल्शियम ले लेंगे तो आप देखें आपके पास क्या आ रही है राइट हैंड साइड आ रही है तो ये कंपेरेटिवली अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके काफी इजी हैं ठीक है जी फोर के बाकी पार्ट आपने अटेम्प्ट करने एक फाइव का भी मैं पार्ट आपको फॉर सेव साइड कर देता हूं उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है कि उसमें हम एक्स स्क्वायर तक जाएंगे गोट इट सॉरी मीन अगेन अगर हम बात करें देखिए क्वेश्चन के अंदर भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तक जाएंगे और होल पावर माइनस वन ओवर टू है दो टर्म में करना है तो एक वन ले लिया दूसरी दोनों टर्म को हमने एक का नाम दे दिया है तो फार्मूला अब इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर तक हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एन की जगह पे वन ओवर टू आ जाएगा और एक्स की जगह पे माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर आ रहा है तो जस्ट आप क्या करें जी फार्मूले में वैल्यू रखें और अगर यहाँ पे देखें तो ये तो एल्शियम आ जाएगा और ये स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का नेगेटिव का स्क्वायर वैसे ख़त्म हो जाएगा और इसको बच्चे आप सिंप्लीफाई करना शुरू करिएगा मैक्सिमम लेवल पे सिंप्ली
तो ये आपके पास आ रहा है यहां तक और ये लास्ट टाइम मैंने दोबारा लिखा है और इसमें सिर्फ क्या किया है अगेन हमने पावर जो है एक्स क्यूब और उसको निगलेक्ट कर दिया क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए था एक्स स्क्वायर तक चाहिए था दोनों एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल इकट्ठा कर लेंगे इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के एलसीएम ले लीजिएगा तो आप देखेंगे आपके पास आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी सो so, इसमें आपने ये प्रूव करना है तो ये था जी क्वेश्चन नंबर अभी इस लेक्चर में हमने टू से लेकर फाइव फाइव एट पॉइंट थ्री का डिस्कस किया है बाकी अगला क्वेश्चन सिक्स सेवन एट बहुत इंपॉर्टेंट है एक जैसे हैं और एक्चुअली आगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खैर नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया उनको डिस्कस करेंगे